Good morning. Buenos días. Sorry. <laughs> um, well, we're going to start this Sunday with a new series of, uh, what do you say, uh, sermons, um, speeches, Whatever you want to call it. Esta mañana vamos a comenzar con una serie de mensajes, así que prepárense. And it says in Col I sorry, Colossians 3, 1, 2, 3. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated, at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth, for you have died and your life is hidden with Christ in God. En Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 3 dice la escritura si tú has resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre allí pon tu mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Let us pray. Vamos a orar. God, thank you for this great opportunity. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. That we may get to hear your word. Para poder escuchar tu voz. We know that you are here. Sabemos que estás aquí. And we invite you, Holy Spirit, to speak into our hearts this morning. Y te invitamos, Espíritu Santo, que hables esta mañana a nuestro corazón. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amen. Okay, so you may be wondering why we have a basketball up here. Tal vez tú te estás preguntando por qué tenemos aquí una canasta de básquetbol. And you may, you may be, through all the worship, you worship, you were thinking, why is there a basketball up there? Y tal vez tú en el tiempo de la alabanza tú estabas diciendo, por qué está una canasta de básquetbol. I was in, throughout junior high and high school. Mientras yo estaba cursando la secundaria y la preparatoria, I play basketball. Yo jugaba basketball. At first, you know, they had different things in, in, in junior high, and I was like, well, I'm tall, you know, well, maybe basketball can work. Así que en la secundaria empezaba yo en las clases y había un momento donde tenía que escoger un deporte y dije, pues el baloncesto. I like something that I could run, so I say, okay, let's Así, do that. Así que había algo de ejercicio en ello, podía correr, vamos a hacerlo. But, uh, my trainer, y mi entrenador, got, uh, used to got frustrated with me, eh, él solía frustrarse mucho conmigo. Because on the rebound, porque en los tiempos donde había un rebote, well, you may have to know what's a rebound, right? y necesito explicarte Just que so es un rebote, un rebote para que sepas de lo que estoy hablando. Like we're on the same team. Entonces estamos en el mismo equipo. And if I try to score, si yo trato de hacer una canasta, drop it, drop your ball. If I try to score and I miss, si yo trato de insertar, insertar la pelota pero fallo en meterla, my other teammate, mi compañero de equipo, he will try to get the rebound if I miss. Yo voy a intentar agarrar de nuevo la pelota, el rebote, so that he can try again and score. Para que yo pueda volver a tirar. Kind of like this. Como de esta manera. Well, again, again. De esa manera, pero la metió. And I'm wearing heels. Entonces, aguántenme, traigo tacones. <laughs> Ay. <laughs> Sí, 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 agu aguántenla. There you go, that's a rebound. Ese es un rebote. Oh, well, that's that you pretty much got it, right? <laughs> He 
something had Gracias, to get it Abraham. out of his system. And I'm wearing heels, right? Y yo traigo tacones, imagínense. Anyways, so my coach used to, I couldn't get the rebound. Y mi, mi entrenador, mi profe de básquetbol, no podía yo agarrar los rebotes. When the ball was up and my, pa my teammate couldn't make it, I would get the rebound and I would do this. Y cuando yo iba a agarrar el rebote, yo agarraba el rebote, pero a, y me enconchaba con la pelota. And so the other team will just cry to grab the ball, and we were trying to fight with the ball, and we were... Entonces los otros jugadores de, del equipo contrario venían y trataban de quitarme la, la pelota, pero ella hacía esto que estaba so haciendo. Was my problem. I would get the ball from up there. Así que yo agarraba el rebote que, que estaba cayendo. But I will grab it and pull it down like this. Pero yo lo agarraba y lo, lo me enconchaba así. And I will lose this score. Y yo la verdad perdía la oportunidad para anotar. And so my my coach would Sorry, my coach, he was he was short, he was like this. Y mi entrenador era un chaparrito. He was like this and he was Y pero estaba así este mamadillo. He would say <laughs> Yeah, he was puff. Así estaba, así, medio say, cuadrado. ¡Lift your head up! Y le decía, ¡levanta la cabeza! ¡Score! ¡Anota! ¡Lift your hands up! ¡Levanta tus brazos! But he was out of his lungs. Y él estaba gritando, machín. Y, and of course, I'm tall, like... You know, and even and if I if I jump, y sí, la verdad, so, soy alta, y si yo brinco, I would get more more of a chance to score, right? Voy a tener una mayor oportunidad para volver a encestar, verdad? I had everything. I had everything in me to score. Yo tenía todo para volver a, a, a intentar la, la anotación. Yet I couldn't. Pero no lo llevaba a cabo. So it says here. Seek the things that are above. Y dice aquí en la escritura, busca las cosas de arriba. In Isaiah 51:6. Y nos dice esto en Isaías en el capítulo 51, versículo 6. Lift up your eyes. Levanta tu mirada. To the heavens. A los cielos. And look at the earth beneath. Y ve hacia abajo, hacia la tierra. And then it numbers different things that are on earth. Y, y empieza a, a decir las cosas que hay en la tierra. And then later it says, but my salvation. Pero dice esto después, pero mi salvación. Will be forever. Será para siempre. And my righteousness. Y mi justicia. Will never be dismayed. Nunca va a dejar de ser. Lift your eyes to the heavens. Levanta tus ojos a los cielos. So when I was praying and thinking about today, y mientras yo oraba acerca de esta palabra con ustedes hoy, I was remembering my coach. Yo me estaba acordando de este entrenador. Lift your head up. Levanta tu cabeza. Score. Anota. <laughs> and then he would go. Oh. <laughs> y después él así es. <laughs> We're going to look up two things. What are those things above? Vamos a ver dos cosas. ¿Qué son esas eh, eh, cosas de arriba? What are those eternal things? ¿Cuáles son esas cosas eternas? How do we look for them? ¿Cómo es que buscamos por esas cosas? How can I lift my hands, my eyes to the heavens? ¿Cómo puedo yo levantar mis ojos a los cielos? How does that translate to today? ¿Cómo lo puedo ahora aplicar al día de give, hoy? Give it to me simple. <laughs> por favor, pon algo, pero de una manera sencilla. So we're going to look at two things. Y vamos a ver dos cosas. Salvation. Salvación. And righteousness. Y justicia. Salvation. Salvación. And righteousness. Y justicia. Number one, salvation. Número uno, salvación. And I was very surprised and pleased that last week Zach was mentioning this verse. Y estaba muy sorprendida y estaba muy agradecida porque Michael estaba compartiendo este versículo la semana pasada. And it, and it 
Ecclesiastes, whatever, you know how it is. <laughs> Ecclesiastes. 3.11 El capítulo 3, el versículo 11 It says that God has made everything in, beautiful in its time Habla acerca de cómo Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo And then it, it says about that God has put eternity into man's, man's heart Y habla que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre And so That means that we were created and meant to spend eternity with God. Eso significa que tú y yo fuimos creado para vivir la eternidad con Dios. The problem is that we try to always fill that eternity in our hearts with other things. Y la bronca aquí, el problema aquí es de que tú y yo tratamos de llenar esa eternidad con cosas que no van. And that we We find ourselves in trouble. Y nos topamos con una pared sin salida. We get, we get anxious. Empezamos con ansiedad. We, we, we are um, deceived and disappointed. Y se torna en un engaño, se torna en una desilusión. Yeah, I'm looking at you like, yeah, that's right. Yeah. Y eh, los veo a ustedes y es como, sí, Every sí, time cierto. Sí, sí, sí. <laughs> We get frustrated with life. Y nos frustramos con la misma vida. Because nothing in this life is going to satisfy us. Porque nada en esta vida te va a satisfacer. There's a ten eternity in our hearts. Porque hay eternidad en nuestro corazón. That can only be filled with an eternal God. Y lo único que puede llenar esta eternidad es este Dios eterno. So we need a savior, savior. Así que necesitamos un salvador. Right? Amén. We need salvation. Necesitamos salvación. We, we need somebody that can Okay, here. Come on. Y necesitamos a alguien que venga, hey, ven, ven, ven para acá. Come on. Follow. follow ven, me. ven, 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 sígueme. I can help you. Yo te puedo ayudar. It says in Isaiah 30:15. Nos dice esto en Isaías en el capítulo 30, 15. Where can I find salvation? ¿Dónde puedo encontrar salvación? In repentance and rest. En arrepentimiento y descanso. Is your salvation. Allí es donde brota tu salvación. Repentance and rest. En arrepentimiento y descanso. In other versions says in returning and rest. En otras versiones dice que dice returning en el regresar coming, coming back. en el regresar el volver en sí It's your salvation. allí está tu we salvación find, we find salvation. encontramos salvación and I just remember looking at this first I just remember the picture of the prodigal son y haciendo mención de este versículo recuerdo la, la, la historia del hijo pródigo Do you remember that story? ¿Recuerdas esta historia del hijo pródigo? Y fui a ver la historia del hijo pródigo. Todos ustedes la saben, ¿verdad? We read it, we, we listened to it in Sunday school. La leemos, la hemos aprendido con los niños. I mean, there's, there's tons of places we have heard about it. Y hay diferentes lugares donde hemos escuchado la historia del hijo pródigo. Pero hay una cosa que yo, yo que, que, quiero que pongas atención en ella. It says in verse 17, y dice en el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. But when he came to himself, Pero cuando él volvió en sí. That is when he was eating out of the pig's food. En ese momento que él estaba comiendo de los desechos para los puercos. Just when he ran out of money and friends. Cuando ya no tenía dinero y ya no tenía amigos. He was right there eating out of the pig's food. Y está allí consumiendo la, la, la basura, el, el alimento de los puercos. And said he came to himself. Y dice la escritura que volvió en sí. And he said, y él dijo, Have you found yourself thinking in your mind? Has llegado a un punto en tu vida donde te encuentras eh, pensando. And you're talking to yourself in your mind. Y estás hablando contigo mismo en tu pensamiento. Have, have you? Has, has llegado a una situación así en particular? Sí. 
I should have done that. ¿Por qué no hice esto mejor? Ay, ay, ay. This is not, this is not right. Eh, eh, no, no, no fue lo correcto. I see your heights, yeah. Y okay. yo los veo y están así como sí, sí. And then he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread? Y, y me doy cuenta que hay muchos jornaleros con pan suficiente de aquellos que trabajan con mi padre. But I perish here with hunger. Y ahorita yo estoy padeciendo hambre. I will arise and go to my father. Me levantaré e iré a mi padre. And I will say. Y le diré. Father, I have sinned against heaven And before you. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I am no longer worthy to be called your son. No soy digno de ser llamado tu hijo. Treat me as one of your, of your hired servants. Por favor, simplemente trátame como uno de tus trabajadores. And he arose and came to his father. Así que él se levantó y emprendió el camino hacia su padre. So, sometimes... Así que algunas veces This is not This is a picture for me of repentance. Y esa es una imagen de lo que representa para mí arrepentimiento. Returning. De regresar. He thought about it. Él lo pensó. He came back to himself. Él He's, volvió en sí mismo. He felt it. Y él He felt it. Él lo sintió. He planned it. Él lo planeó. And then he did it. Y él lo llevó a cabo. And a lot of us, what happens? Y muchos de nosotros lo que sucede. We think about it. Lo pensamos. We talk to ourselves. Hablamos con nosotros mismos. We even lecture ourselves. Y aún nosotros nos aleccionamos. We even make a plan for ourselves to be, to behave better. Y algunos de nosotros aún eh, eh, tenemos ya un plan para comportarnos mejor. And then we plan it. Y ya lo tenemos trazado. But we don't do. Pero no lo llevamos a cabo. We just stay there. Simplemente nos quedamos allí atorados. Here and here. Aquí, aquí. And then at night we go over again and over. We go over it and over it and over it. Y después en las noches estamos otra vez regresando a ese círculo de pensar, de trazar. That is not repentance. And then we say, oh, I, for, I, be, I forgave. Y I ese forgave. no es arrepentimiento. Eso no decir, ah, he, he, he perdonado. Repentance is when you is the whole process all together you do y el arrepentimiento es todo un proceso y el, 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 el final de ese arrepentimiento es hacerlo he came he says he came to his father and eye to eye face to face he told his father y dice la escritura que él regresó a su padre viéndolo a los ojos estando uno a uno Even when he, the father just saw him and embraced him, he said, Father, I have sinned against you and against heaven. Y aún con la muestra de, del padre que lo abrazó, él articuló palabras para decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Sometimes we need to go. Algunas veces nosotros nos es necesario ir. Go to our father. Ir a nuestro Padre. Not only in our hearts and express our hearts and say, Father God, I have sinned, forgive me. No solamente en expresarlo aquí en el corazón y decir, eh, Señor, he pecado contra ti, perdóname. But also with our spouses. Pero también, ¿por qué no lo hacemos en un matrimonio con nuestra esposa, esposo? Our children. Nuestros hijos. Our boss. Nuestro jefe, our team members, nuestros compañeros de, de trabajo, de equipo, our friends, nuestros amigos. You know what? That's why we have a lot of anxiety and depression. Es por eso que hay tanta ansiedad y depresión. We are so angry. Estamos tan enojados. At ourselves, at, 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 at other people. De nosotros y se lo echamos en cara a otros. 
And then, but we don't do. Pero no hacemos algo al respecto. We don't go and face to face. No vamos cara y cara a cara. And say, I am sorry. I made you feel bad. Y decir esto, sabes que perdóname, te causé un dolor en tu corazón. That is repentance. Eso es arrepentimiento. And in repentance and rest their salvation. Y en arrepentimiento, en descanso, hay salvación. It says that the father opened, he embraced the son, and the son didn't even say anything. He just saw him and then, oh, my son is back. Y el padre su reacción simplemente extendió sus brazos, corrió hacia él y dijo, oh, mi hijo. You know, we want the father's open arms, right? Tú y yo deseamos los brazos abiertos del padre, ¿verdad? Sí. The problem is, is that we don't want to repent. Pero la guila bronca es que no queremos arrepentirnos. It's too hard. Es difícil. It's, it's too far away. Es muy lejos. What about my pride? ¿Qué tal mi orgullo? What are people going to say? ¿Qué es lo que la gente va a decir? What's he going to say? ¿Qué es lo que él dirá? What's he going to think? ¿Qué es lo que él pensará? Who cares? ¿A quién le importa? We want the God, God's open hands. Queremos los brazos abiertos de nuestro Padre. We want his mercy. Queremos su misericordia. We need to repent. Necesitamos arrepentimiento. We need to return to ne the Father. Necesitamos regresar al Padre. We 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 got to start naming things the way it is. Necesitamos tomar pasos de la forma que deben de ser llevados a cabo. I lied. Yo he mentido. I was jealous. Yo estaba celosa. I did something against you. Hice algo en contra de ti. I spoke bad about you. Hablé mal de ti. I am sorry. Por favor, discúlpame. That is not a good thing to do. No es algo que yo debería de haber hecho. And your enemies of depression and anxiety are going to flee from you. Y tus enemigos de depresión y ansiedad huirán de ti. Because your Savior will come with open arms and embrace you. Porque tu Salvador vendrá con abrazos abiertos y te abrazará. Because you came back to the Father. Porque regresaste al Padre. Amen. Amen. The other thing that I find here is that when he came back to his senses, otra cosa que yo encuentro aquí cuando él volvió en sí mismo, he said, my father is a good boss. Mi padre es un buen patrón. His workers have more than enough. Sus trabajadores tienen más que suficiente. So he is a good father. Así que él es un buen padre. He has, he is a righteous man. Es un hombre justo. I want to go back to him. Quiero regresar a él. You see the problem that we don't want to return to the Father? Sí, un desafío que tenemos tú y yo que no queremos regresar al Padre. Is that the enemy has made sure that your concept about God the Father is distorted. Es de que el enemigo se ha encargado de poner eso en nuestras mentes de que en nuestro Padre hay distorsionado una verdad. And he is lying about his authority. His righteousness, his judgment, and his goodness, his goodness about you. Y él, el enemigo, se ha dedicado a distorsionar qué tan justo, qué tan verdadero y qué tan bueno es él. That's why we're so afraid to repent, to go back to the Father and say, Father, I am sorry. Es por eso que tenemos tanto temor para regresar a nuestro Padre celestial. Because the enemy is saying, Do you really think he's going to care? Porque el enemigo está diciendo, ¿tú crees que le importa? He didn't answer you when you asked for help. No te ayudó cuando pediste ayuda. He hasn't answered you what you are praying about. No te ha contestado tu oración que has estado haciendo. Do you think he's gonna care? ¿Tú crees que le interesas? That's a lie. Esa es una mentira. 
That's a lie. Esa es una mentira. And we have to stop believing those lies. Y es necesario parar estas mentiras. You and I have a good father. Tú y yo tenemos un buen padre. Because even when we were yet still sinners, he sent his son to die for us. Porque aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, envió a su hijo para morir por ti y por mí. There was no need for Jesus to come and stay on the cross. No había necesidad que él viniera, muriera en el madero por ti y por mí. And he stood on that cross for you and I. Y él tomó el paso de obediencia para ti y para mí. And that is when we go to the second thing we're going to look. Y vamos a ver la segunda cosa ahora. His righteousness. Es su justicia. His righteousness. Su justicia. We have a different concept of what righteousness is. Tú y yo tenemos un concepto distinto de lo que en realidad es justicia. Righteousness for us sounds like, okay, there's this line. Así que para nosotros justicia es como esta línea aquí. This crack right here, okay, we're going to walk straight. Es de que vamos a caminar sobre esta línea derechito, Cause, derechito. Because we got to be righteous. Porque somos justos. Let's stay righteous. Hay que mantenernos justos. To win God's favor. Para que right. podamos obtener es, esa justicia. Careful, careful, don't fall. Cuidado, cuidado, no caigas. We gotta stay Tenemos que estar justos. And then we're lose God's favor. Y sabemos que Dios estará allí si logramos eso. Y si no caminamos recto, vamos a perder el favor de Dios sobre nuestras vidas. That is not righteousness. Eso no es justicia. That is not righteousness. Eso no es justicia. And it makes me mad because as Christians we behave as we are so perfect. Porque tú y yo como cristianos me molesta mucho tratamos de portarnos de una manera como si fuéramos justos. And if somebody makes a mistake it's just like oh. Si alguien comete un error entre nosotros empezamos a Lightning is going to strike and kill the person. Y va a llegar un relámpago y lo va a quemar. Righteousness. Justicia. Comes from the word diakosune. It doesn't matter if you remember it. It doesn't matter, but remember this. Y viene de una palabra, no te preocupes si no te <laughs> recuerdas a uh, fulana de tal. It is the estate acceptable to God. Es el estado aceptable en Dios. Of a sinner. De un pecador. Embracing his grace. Abrazando su gracia. Through faith on Jesus. A través de Jesucristo por fe. Through faith on Jesus. Por la fe en Cristo. Through faith on Jesus. Por la fe en Cristo. So if you want to walk straight. Si tú quieres caminar derecho. The merit is not on Jesus. The merit is on you. The, if you want to walk. El mérito no viene de ti. El mérito es de parte de Cristo. The faith must be on Jesus, not on how well you behave. La fe no debe estar puesta en que también te comportas, sino en la persona de Cristo. Amén. Isn't that a relief? ¿No te causa algo de alivio? Sí. I mean, and it is not that we're going to walk away. We're going to go do whatever we want. <laughs> y no significa de, ¡ah! Voy a hacer lo que quiera. <laughs> He did it right, huh? Oh, yeah. I've been married to this lady for 21 years. <laughs> so I know how she acts <laughs> and reacts and behaves. <laughs> Le conozco, entonces he vivido con ella 21 años y 21 noches. Yeah. Romans 1. Nos dice eso en Romanos capítulo 1. 16. Versículo 16. For I am not ashamed of the gospel. Ah, no me avergüenzo del evangelio. For it is the power of God. Porque es poder de Dios. For salvation to everyone who believes. Para salvación a todo aquel que cree. It's not for everyone that behaves. 
no But es aquel que se porta bien who es para todo aquel que cree empezando con el judío con el griego for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith porque la justicia de Dios se re revela por fe en fe as it is written the righteous shall live by faith porque la escritura dice el justo por la fe vivirá so the person that it is acceptable to God la must be must be must shall live by faith así que la persona que es aceptable, acepto a Dios debe de ser aquella persona que vive por fe we have mental problems emotional problems physical problems tenemos a uh, broncas mentales físicas, emocionales because of the lack of acceptance por la falta de aceptación and the lack of justice y la falta de justicia Lack of acceptance, la falta de aceptación and lack of justice. y la falta de justicia and we get angry. y nos enojamos That's why we're so anxious. es por eso que estamos tan ansiosos Our chest gets compressed. y ah, empieza la taquicardia en el pecho we can't sleep. no podemos dormir we're so angry. We are so depressed. estamos tan enojados y deprimidos We scream, we, we get violent. Gritamos, nos ponemos violentos. But we also manifest those things being um, with indifference. Y, o también podemos tener algo de indiferencia como otra reacción. We, we withdraw. Nos retiramos. We cut off people. Nos aislamos de gente, we, cortamos comunicación con ellos. We ignore people. O ignoramos gente. Or we even take away things or do things passive aggressive. O aún actuamos de una manera pasiva agresiva. Because we don't want to be that mean, but we want them to know we're angry. Y no queremos mostrar una conducta mala, pero queremos decirles que sí se la regaron. You want justice? Sí, quieres justicia. You want to be accepted? Quieres ser acepto. James 1:20. Nos dice esto en Santiago capítulo 1, versículo 20. For the anger of man. Porque el enojo del hombre. Does not no produce, no produce the righteousness of God. la justicia de Dios. It's time to release. To release. It's es, time to release. Es tiempo de soltar. I was in the border. Yo estaba allá en la frontera. I was coming back from a conference. Yo estaba regresando de una conferencia. And um, in my passport, I had to renew my passport when I was in Texas through a, a legal process. And I had to renew my passport and it says Dallas on a, on a little piece over there. Y yo tenía que renovar mi pasaporte y lo hice allá mientras estaba en el estado de Texas. Y decía el pasaporte en qué lugar lo llevé a cabo, Dallas, Texas. But I was coming back. My y ticket said... Puerto Vallarta, I was coming back from a conference. Y ya tenía mi boleto de regreso, estaba viniendo de Lima, Perú, y decía Lima, Perú, Houston, Vallarta. But they, they took me in immigration. Y me dijeron, oye, pásate a, esta, a este cuarto de inmigración. Asked tons of questions. Y me, pregaron, me preguntaron un montón de cosas. Until they had to find something to... To find me guilty. Hasta que encontraron algo para culparme. So they revoked my visa. Ellos me quitaron la visa. I couldn't use my cell phone. No podía usar mi teléfono I, I celular. Call any lawyer, anybody. No podía hablar con ningún abogado, con ninguna persona. They're saying you're flying back. Ellos decían tú vas a regresar. Like, I am already going back. Y yo les dije, a ver, estoy ya regresando. 
Too many times. Muchas veces les dije. But they say no. And then they put they they search me. They Entonces, search my wallet. They search for any whatever. Y ellos empezaron a, a buscar mi cartera, todo mi cuerpo. As a criminal. I am a criminal. Eh, como un criminal. <laughs> So I went in the bathroom. Así que me metí al baño. And I sat down. I pulled down the 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 seat. Y yo allí puse el asiento en la taza. Okay. Aquí en la luz. I just sat. Y simplemente me senté. I was so mad. Estaba muy enojada. And I started crying. Y empecé a llorar. This is so unfair. Ah, esto es injusto. I, I pull out the cell phone real quick. Y yo, la verdad, agarré el celular de volada. And I texted Freddy, I am, I can't use the cell phone. I am here. I'm going to be hold here. I don't know what's going on. I can't. And then it was terrible for him because he didn't, he couldn't speak to me. Entonces en ese momento de enojo agarro el celular, me, le envío un mensaje a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? No puedo usar el celular, aquí estoy. I started crying and crying and crying. Empecé a llorar y llorar y llorar. And then all of a sudden, y de un de repente, I said, God, but I still think you're good. Y yo dije, en medio de eso, yo dije, Señor, yo sigo pensando que tú eres bueno. I don't understand. No entiendo esto. And I don't want to understand. Y no quiero entenderlo. But you're a good father. Pero tú eres un buen padre. And I love you, I love you, I love you. Y te amo, te amo, te amo. And this is not going to take my joy. Y esto no va a quitar mi gozo. Of a great conference that I just came back from. De lo que acabo de experimentar en estas enseñanzas en la conferencia. I don't know what's going on, but I I'm going to praise you. I don't care. Y no no me importa lo que esté pasando ahora, te alabaré, Señor, te alabo, Dios. I went out. Salí del baño. And there were a few Girls like my age, maybe other girls were doing that, and and they thought I was doing that too, staying there for work. Y estaban ahí unas unas mujeres también allí y y y uh, parecía que ellas iban a trabajar a, allá a los Estados Unidos. But there was this seventeen or eighteen year old boy. Y había este niño de diecisiete, dieciocho años. And he was being threatened by the mob in Sal El Salvador. Y él estaba siendo amenazado por la de las pandillas en El Salvador. And he was going to smuggle drugs. Y él estaba traficando algo de, de estupefacientes, he drogas. Was, he, he was drug dealing. Y él era un narcotraficante. But he was doing it just because he was being threatened by the mob and his family as well. Y él lo estaba haciendo simplemente porque estaba siendo manipulado por la mafia. And I said, you know what? There's a savior. Y yo empecé en ese momento con él a decirle, hey, hay un salvador. Jesus can save you. Jesucristo puede salvarte. He can give you peace and he can take care of your family if you're away. Él puede darte paz y él puede cuidar de he tu was familia. So afraid. Él tenía tanto miedo. But in my mind I was thinking I don't care what's going on to me he's going to get salvation. Y yo estaba pensando eso no importa lo que esté pasando conmigo yo voy a compartirle a este joven. Because the enemy is not going to take my joy. Porque el enemigo no va a tomar mi gozo. And if this is happening to me I'm going to make the most of it. Y si esto está pasando conmigo voy a sacar lo mejor de ello. He received Christ. Y él aceptó a Cristo. So I'm staying and standing up here saying. Aquí estoy frente a ustedes diciendo esto. Lift your head up. Levanta tu cabeza. Maybe you're not being accepted as you wished. Tal vez tú no tienes esa aceptación como la que tú deseas. Maybe you're going through some injustice. 
Tal vez tú estás pasando por algo de injusticia. Maybe you, you're sick. Tal vez tú estás enfermo. Maybe you don't understand what's going on with your business or or whatever is going on in the world. Tal vez tú no entiendes lo que está pasando en tu negocio o en el mundo alrededor. And you're so afraid what's going to happen to you and your children and your family. Y tienes tanto temor que va a pasar contigo, tus hijos, tus nietos. But I'm here to tell you Lift your head up. Pero soy aquí para decirte, levanta tu cabeza. Church, it's time to wake up. Es tiempo de despertar. We have the same power that rose Jesus from the dead. Tenemos el mismo poder que levantó it's a Cristo. It's time to wake up, church. De los muertos, es tiempo de despertar, iglesia. It's time to praise God even we don't understand. Es tiempo de alabar a Dios aun cuando no lo entendemos. It's time to praise God even there's that there's movies on the field that we don't like. Aún es tiempo de alabar a Dios cuando hay películas que no nos gustan. It's time to pray harder. Es tiempo de orar más duro. It's time to love more. Es tiempo de amar más. This, and this last verse says in Deuteronomy. Y ese último versículo dice así en Deuteronomio. The eternal God. El Dios eterno. Is Your dwelling place. Es tu lugar de morada. The eternal God is your refuge. El eterno Dios es tu refugio. And underneath are the everlasting arms. Y estás bajo sus brazos eternos. He will drive out your enemies before you. Él quitará tus enemigos frente de ti. Saying, diciendo, destroy them. Destruyelos. Destroy your enemies. Destruye tu enemigo. You have the same power that rose Jesus from the dead. Destroy them. Tú tienes el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Destruyelo. You can say in Jesus' name, I'm no longer a slave of depression. Tú puedes decir en el nombre de Jesús, yo ya no parezco depresión. I am acceptable. Soy, God, to God. soy acepto en Cristo. I am, I'm under his loving arms. Estoy bajo sus brazos eternos. And it doesn't matter what people think or say about me. No importa lo que la gente pueda decir o pensar de mí. Bigger God. Yo tengo un Dios más I have grande. A God. Yo tengo un Dios poderoso. It's time for you and I to stand up. Come on, stand up with me this morning. Es tiempo para que tú y yo nos pongamos de pie. And I don't know what you are struggling in your heart and your mind. No sé lo que tú estás pasando en tu corazón o en tu mente. Church, I cannot say it enough. Yo quiero decirte, familia, iglesia. Let's stop complaining about the world. Hay que dejar de quejarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. It's going to get worse. Se va a poner más gacho. It's going to get worse. Va a ponerse peor. Pásame la pelota. Pass me the ball. Las dos. If we complain, si, si nos quejamos, if we get very opinionated about everything that's going on, si tú y yo tenemos opinión para todo, we're just focusing on the ball. Estamos simplemente enfocándonos en la pelota así. What's the point? ¿De qué trata eso? We're not the secretary assistants of the Holy Spirit. Tú y yo no somos los asistentes del Espíritu Santo. We are here to score. Estamos aquí para anotar. We're here to lift our heads up. Estamos aquí para levantar nuestra cabeza. And say in Jesus name I am no longer slave. Y decir en el nombre de Cristo Jesús my no, children and my grandchildren will serve the Lord. No soy un esclavo, mis hijos, mis and nietos. And they will no longer be subject to any of what the world is offering to them. Servirán a Cristo, ellos no pertenecen a este entorno. I will serve them and I will love them more than any of the world is offering to them. Les voy a servir y amar aún más de lo que este entorno puede ofrecer. Church lift their head up. Lift Así your head que up. es tiempo de levantar tu cabeza. In Jesus name, lift your head up. En el nombre de Jesús, levanta tu cabeza. Lift your head up. Levanta tu cabeza. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Can you close your eyes? Cierra tus ojos, por favor.
In Jesus name. En el nombre de Jesús. I've done church for so long. He estado haciendo iglesia por mucho tiempo. And then there's this waves of fashion in church of what to do and what not to do. Y hay formas ahora a que están a la moda de qué hacer y qué no hacer en what, la iglesia. What to say and what not to say. Qué decir o qué no decir. If we will offend or to be politically correct or not. Si ofendemos o no somos uh, correctamente políticamente correctos. But this morning is not about any of that. Y esta mañana no trata de nada de eso. It is about lifting our heads up to the eternal. Es día momento de levantar nuestra cabeza al Dios eterno. So in Jesus name. Así que en el nombre de Jesús. Whatever you are struggling with this Cualqui morning. Cualquier cosa que tú estás batallando esta mañana en el nombre de Jesús. Lift your hands up. Levanta tus manos, por favor. And destroy them. Y destruyelos. Destroy them in Jesus name. Destruyelos en el nombre de Jesús. Lift your, your, lift your, your voice. Let me hear you. Levanta tu voz. Quiero, quiero escucharte. No, no te quedes callado. It is, it is you and God. I don't Cual, care. Cualquier cosa que sea es entre tú y Dios. Destruyelo en el nombre de Jesús. You have that same power. Tú tienes el mismo poder. And while we worship, come on, mientras, mientras levanta tu voz y adoramos al Señor.